हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 के बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है डब्ल्यू के द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये रिपोर्ट में क्या चीज़ें हाईलाइट की गई हैं दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम मिसौरव पांडे यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माय आईडी डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन अगर आप किसी भी स्टेट पी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश गुजरात पंजाब उत्तराखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश झारखंड कर्नाटका बिहार या हिमाचल प्रदेश तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस का बेनिफिट उठा सकते हैं आप स्टडी आई वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो ये जो लिविंग प्लानट रिपोर्ट है ये अगेन पब्लिश किसके द्वारा की जाती है डब्ल्यू के द्वारा ये पॉइंट ध्यान रखना है और ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है दो साल के गैप में जैसे इस साल 2018 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो अगली रिपोर्ट 220 को पब्लिश हुई है होगी और इससे पहले वाली जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो टू में हुई थी तो ये थोड़ा सा फैक्ट हमें पता होना चाहिए और ये जो रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं ये एक इंडेक्स बनाती है इट्स इंडेक्स में अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम या आ, दूसरे जो एस्पेक्ट हैं वो कवर्ड होते हैं और उस इंडेक्स का क्या नाम होता है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है लिविंग लिविंग प्लैनेट इंडेक्स इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये डॉक्यूमेंट्स करती है द स्टेट ऑफ द प्लैनेट प्लैनेट मतलब जो अर्थ है उसकी क्या इस समय स्थिति है जो बायोडाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड इकोसिस्टम से रिलेटेड एंड डिमांड ऑन नेचुरल रिसोर्सेस जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी हो सकती है स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी हो सकती है अगेन जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हो सकती है और इन जनरल भी जो है बायोडाइवर्सिटी हो सकती है जो एनिमल स्पीसीज हैं अलग अलग आ, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी हो सकती है साथ में इकोसिस्टम और डिमांड ऑन नेचुरल रिसोर्सेस और इन सारे एस्पेक्ट का क्या मतलब है ऑन या क्या इम्पैक्ट है फॉर ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ तो ये सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाता है इस रिपोर्ट में इसलिए रिपोर्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हम जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि इस समय अर्थ की स्थिति क्या है आ, साथ में जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो सरकार के पॉलिसी मेकर्स हैं आ, अलग अलग देशों के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ की क्या स्थिति है उस आ, उस हिसाब से पॉलिसी वो बना सकते हैं और हम जो स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें भी पता होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में हमें से बहुत लोग जो है पॉलिसी मेकर बनेंगे गवर्नमेंट का हिस्सा बने तो अगर हमें पता है अगर हम अवेयर हैं एनवायरनमेंट के बारे में तो ये सारे एस्पेक्ट को भी हम अपने पॉलिसी मेकिंग में फ्यूचर में इंक्लूड कर सकते हैं अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है अगेन डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई नेचर इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्विस सेक्टर में हो सकती है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ये जो नेचर है ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं अलग तरीके के रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं सिमिलरली सर्विसेस या एग्रीकल्चर की बात करें तो ये भी नेचर पर काफ़ी डिपेंडेंट है नेचर के बिना हम एग्रीकल्चर को सोच भी नहीं सकते इवन सर्विस सेक्टर टूरिज्म से रिलेटेड या दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड जो सर्विस सेक्टर है वो भी नेचर पे डिपेंडेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नेचर पर जो ने, जो सर्विस प्रोवाइड कर जा, की जाती है नेचर के द्वारा उस पर डिपेंड करती है और अगर हम इसको इकोनॉमिक आस्पेक्ट में कन्वर्ट करें कि जो सर्विस ऑफर की जाती है नेचर के द्वारा तो वो लगभग यू डॉलर वन ट्रिलियन हर साल जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है बिजनेस एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज आर स्टार्टिंग टू क्वेश्चन हाउ ग्लोबल एनवायरमेंटल रिस्क विल अफेक्ट द मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज सेक्टर एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड पॉलिसी मेकरस वंडर हाउ वी विल मीट क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स विथ डिक्लाइनिंग नेचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरफ जब हम बात करते हैं कि हमें जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी कंट्री की जी डी पी को इंक्रीज करना है जब हम जी डी पी इंक्रीज करने की बात करते हैं तो इसका मतलब जो 
मॉनेटरी वैल्यू है मॉनेटरी वैल्यू किसकी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस होती है तो उसे हम जीडीपी कह सकते हैं मनी वैल्यू जो हुआ लेकिन इस जीडीपी को अचीव करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज का खात्मा हुआ क्या उस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं नहीं कर रहे आ, क्या ये जो जी हम अचीव कर रहे हैं क्या ये फ्यूचर में सस्टेनेबल होगी या सस्टेन कर पाएगी क्योंकि ये जी डिपेंड करती है अलग अलग इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पर और ये जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड करती है सर्विसेज प्रोवाइडेड नेचर लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका खात्मा हो रहा है तो अगर नेचुरल रिसोर्सेस का खात्मा होगा तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो फ्यूचर में अफेक्ट होंगी और जो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट या जीडीपी अभी हम जो अचीव कर रहे हैं फ्यूचर में शायद वो हम ना अचीव कर सकें इसलिए जो बहुत सारे पॉलिसी मेकरस हैं फाइनेंस इंडस्ट्री और बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ये जो अलग अलग तरीके के जो ग्लोबल एनवायरमेंटल रिस्क सामने आ रहे हैं उनकी वजह से और हो सकता है कि जो सामने जैसे क्लाइमेट चेंज के या जलवायु परिवर्तन की एस्पेक्ट सामने आ रहा है तो उससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और दूसरा हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ किस तरीके से पीपल प्लानट और जो प्रॉफिट तीनों चीज़ों को हम किस तरीके से उनका एक एक समवय या कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके अब जो पाया ये जा रहा है कि जो ह्यूमन है ह्यूमन पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जा रही है आ, ये कहा जा रहा है कि 2050 तक हो सकता है जो हमारे आ, अर्थ की जो पॉपुलेशन है ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो शायद 10 बिलियन तक 9.6 बिलियन तक हो जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा है और अगर ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो ह्यूमन कंजप्शन भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है ह्यूमन कंजप्शन अगेन अगर बढ़ता जा रहा है तो जो डिमांड है फॉर एनर्जी लैंड और वाटर इसके लिए भी जो डिमांड है ये काफ़ी बढ़ती चली जा रही है तो ऐसे सिचुएशन में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन पर जो प्रेशर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है और क्योंकि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं इतने ज़्यादा कंसनट्रेटेड हैं कि जो दूसरे जो नॉन ह्यूमन सिटीजन्स हैं मतलब जो दूसरे हम कह सकते हैं जो दूसरे एनिमल्स हैं या फिर हम कहें कि जो दूसरे इवन दूसरी जो बायोडाइवर्सिटी प्रजेंट है अर्थ में उसकी उसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना है और शायद हमें बहुत बाद में ये रियलाइज हो कि अगर हम अपनी जरूरतें कुछ टाइम के लिए भले पूरा कर पा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में अगर हम ये जो नॉन ह्यूमन सिटीजन्स हैं जो हम कह सकते हैं जो एनिमल्स हैं या दूसरे जो डाइवर्स डाइवर्सिटी है अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कि हम अपनी ज़रूरतों को फ्यूचर में भी पूरा ना कर पाएँ क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनका पूरे पूरे तरीके से खात्मा हो सकता है क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है कई सारे रिपोर्ट्स ने भी ये चीज़ हाईलाइट किया है द मेन ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन कंटिन्यूज टू बी द ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ स्पीसीज एग्रीकल्चर एंड लैंड कन्वर्जन जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारी अफेक्ट हो रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है जो ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है वो क्या है स्पीसीज का ओवर एक्सप्लाइटेशन एग्रीकल्चर का ओवर एक्सप्लाइटेशन और लैंड का कन्वर्जन जो फॉरेस्ट एरिया का कोई लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट के लिए आप यूज कर रहे हो कोई एरिया है जहां फॉरेस्ट लगा हुआ उस फॉरेस्ट को काट के हम इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं तो इस वजह से भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होगी रिपोर्ट ने जो फर्दर हाईलाइट किया है कि ओनली अ क्वार्टर ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज सब्सटेंटिवली फ्री ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ये सिर्फ क्वार्टर है ना सिर्फ अ क्वार्टर मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत कम 25 परसेंट जो है इतना लैंड का एरिया है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है और ये कहा जा रहा है कि ये और रिड्यूस हो जाएगा ये सिर्फ वन टेंथ एरिया ही बचेगा तो सिर्फ अर्थ का वन टेंथ एरिया ही ऐसा होगा जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट नहीं होगा लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूड्स क्या है फॉरेस्ट लॉस वाई ग्लोबली दिस लॉस हैज स्लो डाउन ड्यू टू रिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन इट हैज एक्सलरेटेड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दैट कंटेन सम ऑफ द हाइएस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ अब अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो ये फॉरेस्ट लॉस भी होता है अगर फॉरेस्ट लॉस होगा जो लैंड की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है अलग अलग जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं फॉरेस्ट के द्वारा अब क्या है कि ग्लोबली बहुत सारे ऐसे एफर्ट लिए गए हैं जिससे कि अगर फॉरेस्ट 
फॉरेस्ट अगर लॉस होता है तो पेड़ लगाए जाते हैं और रिफॉरेस्टेशन के लिए स्टेप लिया जाता है प्लांटेशन के लिए स्टेप लिया जाता है तो इससे क्या है कि जो फॉरेस्ट का लॉस है वो तो थोड़ा लिमिट हुआ है क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ का फॉरेस्ट एरिया कटा तो हमने क्या किया कम्बनसेट्री एफॉरेस्टेशन किया और दूसरी जगह फॉरेस्ट लगा दी और हमने अपने मन में ये कर लिया कि ठीक है अगर यहाँ का कटा है तो यहाँ तो फॉरेस्ट जो है वो क्रिएट कर दिया गया है इसलिए ये चीज़ कैंसिल हो गई लेकिन पाया क्या गया है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरियाज हैं जैसे एमेजन है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज जैसे एमेजन फॉरेस्ट है जो कि काइंड ऑफ हाईली बायोडाइवर्स फॉरेस्ट है एमेजन कहाँ लोकेटेड है साउथ अमेरिका में लोकेटेड है तो ये जो फॉरेस्ट एरिया है इनका जो डिक्लाइन है या फिर हम ये कहें कि जो फॉरेस्ट लॉस है इन फॉरेस्ट एरिया में वो बढ़ता चला जा रहा है और इस वजह से ये रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की वो भी काफ़ी इम्पैक्ट होगी इसके अलावा मैरीन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ये भी कई सारे प्रेशर को फेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट सिक्स बिलियन टन टन्स ऑफ फिश एंड इन वर्टिब्रेट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड वर्ल्ड ओशियन सिंस 1950 1950 से अब तक सिक्स बिलियन टन्स ऑफ फिश और जो दूसरे इन वर्टिब्रेट्स हैं उनको हमने ओशियन से एक्सट्रैक्ट कर लिया है अगर हम बात करें किसी भी ओशन में तो ओशन के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए वहाँ जो अलग अलग स्पीसीज हैं उन पर चीज़ें डिपेंड करती हैं अगर उन्हीं स्पीसीज को हमने उनका ही खात्मा कर दिया तो क्या होगा जो ओशन का इकोसिस्टम है वो भी अफेक्ट होगा एक एग्जांपल लेते हैं जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन प्लास्टिक का पॉल्यूशन जो है ये जो स्मॉल स्मॉल जो प्लास्टिक होते हैं छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कर्ण होते हैं जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं इसका लेवल भी इंक्रीज होता चला जा रहा है ओशन में और इस वजह से जो मैराइन बायोडाइवर्सिटी है वो भी अफेक्ट हो रही है ये पाया गया है कि ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन है अगर ये ओशियन का ये रीज़न है तो ये अपर सरफेस में भी प्लास्टिक पोल्यूशन प्रेजेंट है और ओशियन के बॉटम सरफेस में भी प्रेजेंट है इवन जो मारियाना ट्रेंच है जो सबसे डीपेस्ट हम कह सकते हैं कि जैसे माउंट एवरेस्ट को सबसे हाईएस्ट बोलते हैं सबसे ऊँची जगह विश्व में इसी तरीके से मारियाना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट प्लेस है उसके बॉटम में भी ये प्लास्टिक पॉल्यूशन के कण पाए गए हैं ये भी बताया गया तो इस प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से जो इकोसिस्टम है मराइन इकोसिस्टम है वो अफेक्ट हो रहा है फ्रेश वाटर हैबिटेट्स जैसे लेक्स है रिवर्स है वेटलैंड्स है ये भी क्या है सोर्स ऑफ लाइफ है फॉर ऑल ह्यूमन येट दे आर ऑल्सो द मोस्ट थ्रेटेंड मतलब लेक्स रिवर्स वेटलैंड्स ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा अफेक्ट हो रहे हैं और कई सारी चीज़ें विजिबल है, है जैसे कि हैबिटेट मॉडिफिकेशन फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्ट्रक्शन हैबिटेट मॉडिफिकेशन का मतलब अगर कोई भी वेटलैंड का एरिया है उसको इंक्रोच कर लिया गया अब पहले वो वेटलैंड अलग अलग स्पीसीज को जो है सस्टेन करने में हेल्प करता था लेकिन यहाँ पर जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई उस वजह से हाँ जो हैबिटेट है इसका मॉडिफिकेशन हुआ इस वजह से वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होगी फ्रेगमेंटेशन या डिस्ट्रक्शन या तो क्या है कि अगर कोई भी हैबिटेट है वहां बीच में हमने रोड बना दी तो क्या है हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो गया ये हैबिटेट अलग हो गया ये हैबिटेट अलग हो गया या उसको डिस्ट्रक्शन उसे पूरी तरीके से इंक्रोच करके हमने यहाँ कोई जो है प्रोजेक्ट रन कर दिया इन्वेसिव स्पीशीज नई नई जो स्पीशीज हैं किसी भी हैबिटेट में अगर वो एंटर कर रही हैं तो इससे जो वहाँ की स्पीसीज हैं वो भी अफेक्ट होंगी ओवर फिशिंग ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा जो फिशिंग की जाती है इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है अलग अलग डिजीजेस सामने आ रहे हैं और जो जलवायु परिवर्तन है ये सारे जो फैक्टर्स हैं इस वजह से जो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है वो भी अफेक्ट हो रही है तो अभी तक हमने डिस्कस किया क्या कि मैराइन बायोडाइवर्सिटी है वो भी अफेक्ट हो रही है फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी है वो भी अफेक्ट हो रही है अगर हम कुछ जो डेटा दी गई है आ uh... इस रिपोर्ट में उसने क्या हाईलाइट किया है कि डिक्लाइन ऑफ 60 परसेंट इन द पॉपुलेशन साइजेस बिटवीन 1970 से 2014 तक 60 परसेंट का डिक्लाइन हुआ है अलग अलग जो वो पॉपुलेशन है अलग अलग जो स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है अर्थ में उनका डिक्लाइन कितना हुआ 60 परसेंट स्पीसीज पॉपुलेशन डिक्लाइन आर स्पेशली प्रोनाउंसड इन 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 द ट्रॉपिक्स विच साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन सफरिंग द मोस्ट ड्रामेटिक डिक्लाइन और एट्टी नाइन परसेंट लॉस कंपेयर टू नाइनटीन सेवेंटी अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे अमेजन फॉरेस्ट जो अमेजन फॉरेस्ट है जो कि हाईली बायोडाइवर्स जो फॉरेस्ट एरिया है उनका लॉस हो रहा है और यहाँ पर अगर लॉस होगा फॉरेस्ट लॉस होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट होगी और कहा क्या जा रहा है कि डिक्लाइन कितना हुआ है नाइनटीन सेवेंटी से लगभग एट्टी नाइन परसेंट का लॉस हुआ जो कि 
काफ़ी ज़्यादा है मेनली ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक्स का मतलब हुआ जैसे ये है इक्वेटर ये इक्वेटर है यहाँ ट्वेंटी एंड हाफ नॉर्थ में ट्वेंटी एंड हाफ साउथ में तो इस रीज़न को हम कहते हैं ट्रॉपिक्स तो इस रीज़न में जो भी एरियाज प्रेजेंट हैं विद इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन तो उसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डिक्लाइन है स्पीसीज पॉपुलेशन का वो देखा जा रहा है फ्रेश वाटर स्पीसीज नंबर भी काफ़ी डिक्लाइन हुए हैं ये लगभग 83 परसेंट डिक्लाइन हुए हैं सिंस 1970 जो कि काफ़ी ज़्यादा है फॉरेस्ट में भी स्पीसीज डिक्लाइन हो रही हैं फ्रेश वाटर में भी स्पीसीज डिक्लाइन हो रही हैं अगर इसको देखें तो सिक्सटी जो पॉपुलेशन ऑफ मैमल्स बर्ड्स फिश रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव ऑन एवरेज डिक्लाइंड बाई सिक्सटी परसेंट बिटवीन नाइनटीन सेवेंटी एंड ट्वेंटी फोर्टी जो अभी हमने डिस्कस किया तो मैमल्स बर्ड्स फिश रेप्टाइल्स एम्फीबियंस इनकी जो जो पॉपुलेशन वो काफ़ी कम हुई है द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू हैव लॉस्ट अबाउट हाफ ऑफ इट सेलो वाटर कोरल्स इन द पास्ट थर्टी ईयर्स तीस साल में लगभग अपने पचास परसेंट जो कोरल्स है उसको हमने लॉस कर दिया तो इससे क्या है मेराइन इको सिस्टम जो है वो काफ़ी अफेक्ट होगा कोरल्स के ऊपर हमारा एक सेपरेट लेक्चर है तो उसे आप देख सकते हैं कोरल्स इन जनरल क्या है जो प्रेजेंट होते हैं मेनली ओशन में ये प्रेजेंट होते हैं और मेनली ये एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं पॉलिप और ये पॉलिप का जो आउटर सर्फेस है लाइम का बना होता है अब जब ये एक बार ये मरता है तो इसके ऊपर दूसरा कोरल आ जाता है फिर तीसरा तीसरा कोरल आ जाता है इसी तरीके से अलग अलग एरियाज में ये आ, हजारों साल में फैल जाते हैं और इसको हम बोलते हैं कोरल रीफ तो अब क्या कहा जा रहा है कि आ, कोरल जो ये कोरल रीफ्स हैं लगभग जो आ, हाफ है फिफ्टी परसेंट है वो कोरल एरिया डैमेज हो गए हैं इन पास्ट थर्टी ईयर्स उसके बाद अगर हम देखें तो फिफ्थ ऑफ एमेजन हैज डिसअपियर्ड इन जस्ट फिफ्टी ईयर्स लगभग 20 परसेंट जो अमेजन फॉरेस्ट हैं जो कि अगेन साउथ अमेरिका में लोकेटेड है 50 साल में वो ख़त्म हो गए और ग्लोबली नेचर प्रोवाइड सर्विसेज वर्थ अराउंड डॉलर 125 ट्रिलियन अ ईयर ये हम डिस्कस भी कर दिए हम कर चुके हैं हेल्पिंग इंश्योर द सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर क्लीन वाटर फूड एनर्जी मेडिसिन और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं नेचर के द्वारा अब जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन है ह्यूमन को आ, ताजी हवा चाहिए क्या ह्यूमन उस ताजी हवा को बना सकते शायद नहीं भले उसे फिल्टर करके हम यूज कर सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें फ्रेश एयर की लार्ज अमाउंट में तो उसके लिए आपको ट्रीज चाहिए ट्रीज को तो हम काट रहे हैं फ्रेश फ्रेश एयर जो है वो नहीं अवेलेबल रहेगी क्लीन वाटर जो या फ्रेश वाटर हैबिटेट है या ओशियन हैबिटेट है उसको हम उसको हम ख़त्म कर रहे हैं इस वजह से क्लीन वाटर में भी अवेलेबल ही ना हो जो फूड है फूड के लिए भी जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमें ध्यान से सुनना है कि जैसे अगर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही है और प्लांट्स जो होते हैं उन प्लांट्स में जैसे अगर फ्रूट्स लगने हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन पॉलिनेशन के तहत क्या है जो 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 जैसे जो भी फ्लावर है जैसे ये कोई भी फ्लावर है उस फ्लावर में आपके पास एंथर होता है और आपके पास जो स्टिग्मा स्टाइल होती है तो एंथर में जो पॉलेंस होते हैं उन पॉलेंस को ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट है उठा के जो है स्टिग्मा स्टाइल जो फ्लावर का दूसरा पार्ट है वहाँ पे डालते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो पॉलन है और जो ओवेरी है उनका फ्यूज़न होता है और फिर जो है फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है तो अगर जो इंसेक्ट्स हैं उन्हीं की पॉपुलेशन खत्म हो रही तो पॉलिनेशन कौन करेगा क्या ह्यूमंस कर सकते हैं वो पॉलिनेशन ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो नेचर के नेचर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही कर सकते हैं अब इंसेक्ट खत्म होंगे तो अगेन ये पॉलिनेशन एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी अगर ये पॉलिनेशन एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो फूड जो सिक्योरिटी है वो अफेक्ट होगी इसी तरीके से मेडिसिनल बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है वो एक तरीके से ख़त्म हो गए हैं एनर्जी भी एनर्जी भी अफेक्ट होगी और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं नेचर के द्वारा और धीरे धीरे जब तक नेचुरल जो रिसोर्सेज अगर उनका पूरे तरीके से खात्मा होगा तो जो ये सर्विसेज हैं वो भी अफेक्ट होंगी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें इंटरनेशनल लेवल में कई सारी थ्रेड्स को समझा भी गया है बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिसी एग्रीमेंट्स भी बनाए गए पेरिस एग्रीमेंट हुआ कॉप ट्वेंटी वन में पेरिस एग्रीमेंट हम लेकर आए और भी दूसरे स्टेप्स लिए गए जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ट्वेंटी फिफ्टी है इसका क्या विजन है बायोडाइवर्सिटी इज वैल्यूड कंजर्व रिस्टोर्ड एंड वाइसली यूज मेंटेनिंग इको सिस्टम सर्विसेज सस्टेनिंग हेल्थी प्लानट एंड डिलीवरिंग बेनिफिट असेंशियल फॉर ऑल पीपल तो काइंड ऑफ ये ध्यान रखा जा रहा है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का कि बायो 
बायोडाइवर्सिटी को हम रेस्पेक्ट करें और जितनी हमारी ज़रूरत है उन उन ज़रूरतों को बहुत ही वाइसली जो है उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करें ये नहीं कि हम उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दें अगर नेचुरल रिसोर्स का हम बहुत एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो फ्यूचर में जो हमारी नीड्स है हम उनको पूरा नहीं कर सकते बहुत सारे जो कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं उन्होंने ट्वेंटी जो एक काइंड ऑफ प्लान सामने रखा है ब्लू फॉर बायोडाइवर्सिटी अ विज़न फॉर द फ्यूचर थ्रू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो इससे क्या है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें जो नेचुरल आस्पेक्ट है नेचर से रिलेटेड जो आस्पेक्ट है या जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो आस्पेक्ट है उसको भी ध्यान रखा जाएगा तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो लिया जा रहा है सीनारीज एंड इंडिकेटर्स कैन हेल्प इमेजिन द फ्यूचर एंड क्रिएट गुड पॉलिसीज एंड मोनिटर प्रोग्रेस तो इसके लिए एक इंटरनेशनल एफर्ट की ज़रूरत है और ऐसी जो रिपोर्ट है जैसे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लिविंग प्लानट रिपोर्ट जो कि डब्ल्यू के द्वारा जारी की गई है हाल ही में तो ये काफ़ी हेल्प करेगी हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए कि आ, कि और भी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाए साथ में जो प्रोग्रेस हो रहा है उस पर भी अपनी नज़र रखें सो so, अगर आप यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिलिम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है आ, कई सारे कि जैसे ये रिपोर्ट किसके द्वारा लिविंग प्लानट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश होती है कुछ इसके फैक्ट्स लिख सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं और मेंस uh, में जीएस पेपर थ्री अगेन जो एनवायरनमेंट सेक्शन है uh, उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया लिविंग प्लानट रिपोर्ट के बारे में आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो